Kalian gak mau kan? Video yang sudah kalian upload dan juga edit mati-matian kena yang namanya hak cipta seperti ini dan tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Aku punya solusinya. Caranya seperti ini. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengetahui bagaimana caranya agar video yang kita upload itu nggak kena copyright. Nah, biasanya itu gara-gara musik yang kalian pakai itu sudah dimiliki oleh orang lain. Wow. Bagaimana caranya agar kita bisa memakai musik tapi nggak kena copyright? Caranya kayak gini. Kalian bisa ke Google terlebih dahulu, terus langsung aja ke YouTube Studio. Studio. Nih, kalian masuk ke YouTube Studio nanti. Kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian login dulu ke akun Google kalian. Setelah itu, kalian pilih ke bagian koleksi audio. Nah, di sini kalian akan menemukan musik dan juga efek suara yang nggak perlu atribusi atau nggak kena hak cipta. Caranya gimana? Kalian bisa ke filter di sini, klik garis tiga ini, lalu pilih yang namanya tidak perlu atribusi. Nah, kalian bisa menggunakan musik yang ada di sini itu dengan sesuka hati kalian. Contohnya, aku bakal play yang ini. Ya, seperti itu. Atau juga kalian bisa menggunakan efek suara dari YouTube. Bisa klik di sini. Lalu, setelah kalian pilih efek suara, kalian pilih aja musik atau efek suara mana yang ingin kalian gunakan menjadi SFX di video kalian. Contohnya di sini aku bakalan gunain yang ini. Nah, ini ada bebek nih. Atau kalian mau yang ini. Dan masih banyak lagi guys Kita balik ke musik Dan kita pilih misalnya mau genre nya itu Anak-anak Kalian centang di sini Lalu terapkan Nah di sini kalian bisa lihat genre nya itu anak-anak Dan mood nya itu berbagai macam mood Misalnya kita coba yang ini Ya, seperti itu guys Atau yang kayak gini Yang kayak gitu guys Jadi, kalau kalian ingin upload video di Youtube Jangan asal pakai musik orang guys Kalian bakalan kena hak cipta Nah Biar kita nggak kena hak cipta, kita bisa download musiknya atau efek suaranya dari koleksi audio di YouTube Studio. Dengan cara kalian bisa pilih terlebih dahulu genrenya, terus pilih yang no atribusi ya. Jika kalian nggak pilih yang tidak perlu atribusi, bakalan muncul seperti ini, jenis lisensi. Ada CC di sini ya. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, kalian harus memasukkan di deskripsi kalian itu contohnya seperti ini. Mary Go, Silent Film, bla bla bla. Dan juga eh, nama artisnya siapa, sumbernya dari mana, dan linknya. Sebenarnya kayak gini doang guys. Video kalian tetap bisa dimonetisasi atau menggunakan AdSense. Tapi kalian harus memasukkan atribusi seperti ini. Atau sumbernya kalian mendapatkannya dari mana. Copy aja dengan cara klik link yang ada di sini. Lalu kalian bisa ke... Bagian deskripsi konten kalian Misalnya contoh aku bakalan masukin yang ada di sini Di bagian deskripsi kalian pastikan saja Terus kalian klik simpan gitu. Kita klik simpan dan selesai Kalau kalian gak mau ribet Kalian pilih aja yang tidak perlu atribusi Dengan cara klik garis tiga di sini Terus pilih tidak perlu atribusi Nah 
Di sini jenis lisensinya itu bakalan gambar YouTube kayak gini. Yang artinya kalian bisa memonetisasi video kalian tanpa harus memasukkan atribusi atau hak cipta sumbernya dari mana di deskripsi kalian. Jadi nggak perlu nih kalau misalnya kita pilih yang tidak perlu atribusi. Lalu gimana bang cara downloadnya? Cara downloadnya simple banget. Kalian pilih dulu, misalnya aku pilih genrenya apa nih? Misalnya contohnya di sini sinematik. Nih, terus aku pilih juga moodnya. Moodnya di sini aku mau yang cerah. Aku terapkan dan kita pilih. Misalnya aku mau yang ini ya. Oke, cukup. <laughs> Kita langsung download dengan cara kalian arahkan dulu kursornya ke musik yang mau kalian download. Misalnya slingshot yang ini. Kalian pilih, lalu pilih ke download di sini ya. Nih, ada klik download warna biru. Kalian klik aja. Ntar, kalau misalnya kalian pakai IDM, kalian langsung uh, pilih titik tiga, terus pilih di mana kalian ingin mendownloadnya. Misalnya aku taruh di uh, folder download ya. Klik save, dan start download. Kalian buka foldernya tadi dan kalian bisa melihat di sini ada file yang sudah kalian download atau musik yang sudah di-download. Kalian buka aja dan yes, sudah terdownload guys. Nah, begitulah cara untuk memakai musik tanpa menggunakan copyright. Jadi kalian gak bakalan kena lagi yang namanya dismonetisasi, kena pelanggaran hak cipta, atau juga pada saat kalian ngajuin monetisasi atau AdSense, kalian gak bakalan kena tolak. Harusnya gitu. <laughs> ya karena ini kan kita dapetinya dari YouTube-nya langsung, koleksi audio dari YouTube. Yang punya lisensi atau juga yang gak, gak perlu atribusi atau lisensi. Oke okay guys, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan bagaimana cara kita agar terhindar dari copyright atau hak cipta di YouTube. Atau jangan sampai kita nggak dapet monetisasi atau pengajuan monetisasi kita gagal guys. Kita nggak mau hal-hal seperti itu lagi terjadi berulang kali, berulang kali, berulang kali. Agar hal itu tidak terjadi, kita harus memanfaatkan fitur dari YouTube sebaik mungkin. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf dan jikalau kalian ada pertanyaan seputar YouTube kalian bisa komen di bawah. Oke terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.